Een hartelijke goeie morgen aan allemaal wat my ken, elke broer en zuster in Heere Jesus Christus. Ik prijs die Heere vir die voorrecht om weer eens vir ochend hande te kan vat, brood te kan breek, vars uit die oontheid van mijn hartskamer. En ik dank die Heere vir die wonelike voorrecht dagelijks in mijn leven om zijn naam aan te roepen, om te leven, hy en my, om my instrument te wees, sy woord te spreek, uh, my lieve broer, sister, niks wat ik sê, niks wat ik doen is uit myself, uit die, dis alles net genade van boe af, die eer, die lof en eer kom die Heere toe, en die Heere word natuurlijk dier alles verheerlik, en dit is al wat saak maak, dis hoe kom ons hierdie werk doen, dit gaan nie oor ons wil baas speel, of ons wil leiderschap vat, en ons probeer leermeester wees, daar is net een leier, en sy naam is Jesus Christus, daar is net een vader, en dit is die vader wat in die hemel, daar is net een leermeester, en dit is die Christus, maar wat die Heer in my hart doet, dit wat die Heer op my hart kom lee, bring ek natuurlijk automatisch naar die tafel toe, en ek deel het met alles en amal, en ja, jullie sal altyd hoor, ek sê natuurlijk, jy het een godsdienstige recht, altyd om met my te verskul as jy wil, maar dan wil ek ook vandaf jy sê, dit wat uit my mond uitkom, staaf en staaf ek en bevestig ek uit die woord van God het, en as jy dan een christen is, wat ook die Heere Jesus Christus ken, stem ons saam met mekal aan die woord sê, my skape sal die herderse stem kan hoor, dan moet jy die woord wat vandag uit my mond uitvat, moet jy kan vat, dit wat uit my mond uitkom, en jy moet dit gaan toets, jy moet in jou kamer kan ingaan en sê, Heere, dit wat koert vandag op die tafel sit, kom dit van jou af, ja of nee, en dit is wat belangrik is, dit is hoe die Heere wil hee, ek moet jylle leer, vertaal, jy het een middelaar tussen jou en God is sy naam, is Jesus Christus, ek is maar net een instrument, een buitel wat God gebruik in baie mense sy levens hier buiten, en vir my is dit natuurlijk een absolute eer en een voorrecht, ja, dit is groot verantwoordelikheid, omdat die Heere sê nie, allemaal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, so ek vara die gezagte autoriteit wat ek van die Heere Jesus Christus ontvang het, en, ehm, Ek vat verantwoordelikheid daarvan, die woord sê is een blinde, ander blinde lijf val al twee in die gat. En dit wat so belangrijk is, voor ek hierdie woord bring, as jylle hierdie woord nou door weet, dat al baie gebid is daar oor, ek het vir die heren ook gevra, dat die heren wacht voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van hom afkom, dit is so belangrijk, dat die eie ek totaal en al uitsterf. Johannes die dooper het vir ons kom leer, jy moet minder word en God moet meer word dier jou, en dit is wat hier moet gebeur, dit is wat dier hierdie leerstelling moet gebeur, God moet dier alles daar dier verheerlik word. My liewe broer en sister, ek kyk na een situasie geestlik en vleeslik, verstaan het baie baie mooi, en vandag het ek die voorrecht ontvang, om oor een baie baie privaat onderwerp te gesels, en, baie privaat, en ek sê altyd vir die mense, jy is nie die eerste nie, jy sal beslis nie die laaste wees nie, maar die rede hoekom ek hierdie leerstelling neersit en omgemaak het, is op die einde van die dag, soos ek sê, die persoon wat op my pad kom, sal nie die eerste wees nie, en definitief nie die laaste nie, en automatisch, elke liewe persoon wat vir my die selfde vraag vraag, as ek nie, as ek nie een voice nou klaar af van gemaakt het, dan moet ek elke keer soos een plaat te speel, die selfde goed oor en oor sê, en dis hoekom ek hierdie geleerd het gebruik maak om een vroukie wat op my pad gekom het, wat vir my vraag gevraad automatisch terug te antwoord maar ek antwoord daar so terug dat ek met amal praat hier buitenkant en ja, ons praat vandag oor baie baie private onderwerpe en dit gaan oor orale seks enige vorm van seksuele contact verstaan jy anale seks verstaan jy wat hoe lyk die aspekte, hoe werk dinge in gees en vlees, wat word toegelaat, wat word die toegelaat, en dit wat die Heer op my hart leef, vooral in hierdie baie sensitieve sake, wil ek vandag graag deel met amal van julle, en ja, soos ek ook sê, dit is nie die inlichting wat ek met julle gaan deel, dit is nie inlichting wat ek uit die lichtheid snuif hier buiten nie, dit is van 7 jaar, sy bevrijdingsondervinding, wat ek hier buiten doen, wat die Heer my ook die geestelike aspekte gaan leer het, van al hierdie onderwerp, as het by hierdie sensitieve punte kom, en ek wil vandag vir jou sê, ek, wat Koert Jordaan is, het absoluut, absoluut niks, en niemand sê hewelik te verloor nie, niks, wat in die hewelik aangaan, is een saak tussen jou, tussen jou man en jou vrou, en teenoor God, definitief, dis hoe kom jy voor die kansel staan, dis hoe kom jy beloftes teenoor God maak op die dag, wanneer jy voor die kansel staan, vertaal jy die belofte dra baie kracht, want dit is een belofte wat jy maak teenoor jouself, jou eigenoot, en teenoor God, en niks en niemand woord daar nie, 
Ek het absoluut niks in jou huwelik te verloor nie, maar op die einde van die dag, as jy op my pad kom, die Heere gebruik mense vir sekere dinge, versta jy om sekere dinge vir hom te doen, en ek is geseend dier gaves van die geest, wat ek ontvang het vir al onderscheiding van geest, wat een van die nege gaves van die geest is volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, jy is om in hierdie diepere kanale in te beweeg, jy is omdat ons soms werk met kinder wat verkracht is, of vrouwens, of mans wat verkracht is, of betas is, of gemolesteer is, en dan is daar geestelike aspekte wat daarmee saamkom, en dit moet automatisch natuurlijk gebreek word, ek bedoel my liewe broer, sister, as ons in die bybel leer, spreek 18-21 dat het lewe en dood is in die macht van die tong, as die bybel vir ons leer in Matthies 12 vers 36 en 37, dat vir elke lichtsinnige woord, gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oorde dier, jou eie woorde sal jy vry gesprek of veroordeel word, dan kan jy jyself indink dat die klein lichaamsdeel of orgaan soos die tong jou in so diep moeilikheid kan bring. Wat nog van wanneer dit kom, wanneer jy recht kom vat wat nie aan jou behoort nie, wanneer jy iemand molesteer, betas of self verkrag. Versta jy, dit is baie baie sensitief, dit is dit is baie, baie privaat, en dit is ook om die woord ons ook leer, hard en duidelik, dat enige vorm van seksuele contact vind, moet binnen die hewelik plaas, en dit is ook om God die hewelik geskep, en dit is echt, dit is heilig, en onthou, God het die liefde mooi gemaakt, Satan maak dit vieslik, en hy maak dit bewerst, en dit is ook om het so belangrik is, om respectvol op te treen, ja, ek gaan miskien vandag een paar dinge sê, wat mense gaan omkrap, goeder gaan ek sê, wat jou miskien as persoon, wat jy nie meer saamstem nie, maar op die einde van die dag, en die Heere hoor my God in die hemels my getuie, dat het gaan nie oor Koert Jordaanse opinie nie, dat gaan nie oor jou opinie nie, dat gaan ook nie oor Satanse opinie nie, alles gaan oor die Heilige Geest opinie, oor God wat op die troonstoel sit, sy Seen Jesus Christus, en die Heilige Geest, die drienige God, dat gaan oor Godse opinie, en dit is baie belangrik, en ek vertrou die Heere, dat die Heere hierdie woord op my tong sal hee, dit is een baie baie sensitieve onderwerp, en ek verstaan ook dat, Vertaal jy mens, ek het niks in jou hewelik te verloor nie, maar op die oude van die dag het God ons allemaal man en vrou geskape en vertaal jy, God het die liefde mooi gemaakt en daar is een doel en een rede hoekom hy elke persoon gemaakt, daar is een rede hoekom daar een man is, daar is een rede hoekom daar een vrou is, daar is een rede hoekom jy lichaamsdele ontvang het vir sekere doel en redes op aarde. En dis belang dat ons na die woord sal weis en dat ons die Heere sal vertrou dat die die boodskap hard en duidelik sal uitkom. En ek vertrou vir God dat die Heere vandag die woord op my tong sal leek. Ek weet dit sensitief, dit is iets wat die mens nie altyd hou daarvan om oor te praat nie, maar dit is belangrik dat ons daar oor praat, vir al ons wat ook geestelike leiderskap vat, wat God gebruik in die kanaal, dat jy kan sien waar oor het gaan, nie net vlees nie, verta jy ons ons het miskien orale seks of ons versta jy ons betas mekaar met die hand tot as saadstorting is of ons het seks en slaap rond en ons versta nie die geestelike aspekte wat daarmee gepaard gaan en ek hoor erg vir elke van julle vandag uitnoe om ook die ander leerstelling van my te gaan luister seks alles wat jy moet weet, dit is een leerstelling wat ek gemaakt het, waar ek een hele paar kanale geopenbaar het, wat jou natuurlijk sal sien met baie baie weis het, en ek vertrou dat die Heere jou hart ontvanklik sal maak, dat hy jou sal oortuig dier die kracht van die Heilige Geest, en dat hy natuurlijk die saad wat geplant is in jou hart sal bewaar, beskerm, kunstmis en water sal gooi, en die land sal inoes, as die saad rijp is, so ja, ek praat vandag met die wereldse grootste respect vir jou wat aan die ander kant sit, of jy een man of een vrou is, dit is belangrijk dat jy die vleeslike en geestelike aspekte van enige vorm van seksuele contact sal verstaan en dit gebruik ons natuurlijk ook in die bevrijdingswerk wat ons doen as ons natuurlijk werk met mense hier buitenkant of het een baba is of het een kind is of het een man of een vrou is of een opa of een oma of maak jy saak wie dit is nie, dit is hoe ons werk en hoe die Heere ons kom leer het. Nou, ek wil graag die vraag met julle deel wat ek ontvang het van een vrou af, sy skryf vir my, Goeiemiddag Koert, hoe gaan dit daar? Ek het iets wat my pla, iemand het een keer vir my gesê, God is nie een pervet, om mense af te loer in die kamer nie, en dat ons mekaar moet geniet in die kamer, ons mag net nie seks, toys, movies, soke goed gebruik om sodomie te heen nie, maar orale seks tussen jou en jou man of jou vrou, wat ook al is daar nie meer fout nie, Ek het nog nooit iets self in die bybel gesien daar oor nie. Wat is jou siening 
of jou mening hier oor, want my man het al gesê, as ek nie bereid is om dit te doen, of dit nie wil doen nie, daar is baie vrouwens by sy werk, wat, wat willing is. Jy sê my liewe broer en sister, as ek geconfronteer word met die type vraag, dan is dit vir my totaal en al, een uitdaging, nie net in vlees, maar ook in geest, want die vijand is ook daar, Satan is ook daar, en het ek vir jou sê, soms sit Satan in die bome, soos vlee, en wacht vir hond om te ontlast, dit is hoe Satan optree, hy wacht vir jou om net een skewe woord verkeerd te sê, so dat hy jou natuurlijk kan aanval of aankla in die troonkamer van God, op die ene vijf dag, as ek so'n type vraag ontvang, een boom word aan sy vruchte geken, vertaal jy, een goeie boom kan die slechte vruchte, dan is slechte boom ook die goeie vruchte, en ek sien dadelijk som ek die vrou op, sy verstaan, vertel vir my dat um, dit, sy te vraag in haar hart, en haar vraag is oprecht, sy wil graag weet, sy wil, sy, sy wil weet waar staan haar sake met die Heere Jesus Christus, hoe sien die Heere dit, maar automatisch, as ek automatisch kyk na een man, die manier hoe hy praat, die manier hoe hy optree, dan sê dit vir my, daar is een groot probleem, want ek kyk na om in siel en gees, en al wat ek vir myself vandag vraag, wat ek ook vir jou wil vraag, wat jy vir jouself moet vraag, so Jesus Christus so gepraat het, verstaan jy of hy een man of een vrou sal Jesus Christus so opgetreed, jy sien God het die liefde mooi gemaakt, Satan maak het vieslik en pervers, en automatisch die, die vrou moet aan die man onderdanig wees, die vrou is nie een manse vloerlap, en dis waar baie mans dit mis, hulle dink vrou is hulle ornamente of hulle besittings, en die vrou moet nou maar die mop in die huis wees, sy moet die vloerlap, en as hy sê spring, dan spring sy, en as, as hy vaas sê doen dit, moet sy automatisch net spring, en sy moet die gemors van die perseel in die huis wees, en automatisch, die woord sê mans, jy moet julle vrou ons lief hees, soos Christus Jesus die kerk lief gehaard het, en uh, die type liefde is definitief niks met die mop, of met die vloerlap, uit te waai nie, vir God is een vrou baie baie koosbaar, want jy is uit die vrou uit, word een nieuwe lewe verwek, en vir my is een vrou uniek geskap, en ek het soveel respect vir haar, en dis hoekom God een vrou onder die man gesit het, nie vleeslik nie, maar noodwendig geestelik, vir die mans het geestelike rechte boe, vrou, God het het so toegestaan uit die jimmel, dat jy krijg God, dan krijg jy Jesus Christus, jy krijg die man, die vrou, natuurlijk ook die kinders, en tussendeer is die Die, die, die geestelike leiders ook daar, wat jou ondersteun en jou regering, wat jy ook respect voor moet wees, die bybel is jou kompas, jou ruglijn, hy vertel vir jou, hy leer vir jou, soos een kind moet respect hee vir ouwe mense, jy moet respect hee vir jou regering, jy moet respect hee vir, vir die leiderskap in jou kerk, verstaan jy wat God, verstaan jy, soos jy vandag een beroep is, jy is miskien een baie goeie politieman, of jy is een goeie onderwijser, of jy is een baie goeie dokter, ek moet respect hee vir jou, maar die werk wat ek doen, verwacht ek van jou, om ook vir my respect, en ja, ons word baie geestelik aangeval vir die werk wat ons doen, maar die Heere vir jylik, ons sien wonderbaarlike dinge gebeur hier buiten, hoe die Heere, soms, die Heere kan enig iets dier jou doen, hy kan blind blindes genees, is, hy kan blindes laat sien, dovers laat oor, verlammes laat opstaan, hy kan dode mense wakker maak, ja, hy kan hy kan demoon uit mense hy drijf, hy kan die echte syver woord evangelie van Jesus Christus, dier jou bring, dier die geest van God wat bin jou leven, en ons ervaar, ons sien het, versta jy, vir ons is God de realiteit, ons leven in hom, en hy, hy leven in ons, en dis wat ons automatisch doen, ons moet altyd respect voor teen om mekaar optree, en ja, die manse optree, dit sê net vir my, dat hy totaal en al disrespectvol is, Jesus Christus sal nie so gepraat, het so opgetreed en dit vertel vir my 100% dadelijk met wat ek te doen het, en ja nou kan die mens omdraai en sê, maar dit is nie die vrouwse probleem nie, ja, dit is die vrouwse probleem, wat automatisch, ja in vlees is hulle twee identiteit, een man en vrou, maar in geest is hulle een dit is hoe die bybel dit ook beskryf jy word vleeslik een, maar jy word ook geestelik een volgens die woord van God, nou baie baie belangrik Ons moet het verder vat, en ons moet gaan kyk wat die Heere natuurlijk alles aan ons openbaar, wat hierdie onderwerp aanbetref. As ons natuurlijk kyk na, na enige seksuele kontak, en luister baie baie mooi, enige vorm van saadstorting, ek gaan nou eers praat van binnen die hevelik, baie belang as jy binnen die hevelik is, enige vorm van saadstorting veroorzaak dat jy in die ander partij een sielsbinding met mekaar het, enige vorm of het met die, Met, of het uh, dier betasting geskiet en of het dier anale seks geskiet of dier orale seks, dit is totaal en al enige vorm van, sa, van, 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 van saadstorting, bring direct een sielsbinding tussen jou en die ander partij, baie, baie belangrik. 
dan natuurlijk, als jij seksueel verkeer uh, binnen die huwelijk, word je word dadelijk in een geest natuurlijk met die persoon, man en vrouw natuurlijk, een man en een man kan niet in een geest word nie, en een vrouw en een vrouw kan ook nie in een geest word nie, dit is totaal en al tegen die natuurlijke, tegen die wil van God, nou enige seksuele contact met man of vrouw, wat, wat, die niet natuurlijk is, is natuurlijk draak niet God zijn goed keer en weg. Je verstaan je? Dit is hoe kom die jaren per nummer in man en vrouw gemaakt is. Enige die, die, die Heer het ons natuurlijk geskapen en ons weet allemaal waarvoor een man zijn geslachtsdeel is en waarvoor een vrouw zijn geslachtsdeel is. Die Heer het ons so geskapen. Jy het een mond voor een sekere doel en reden om te praat en natuurlijk om ook te eet. En natuurlijk het jy... Uh, uh, hoe kan ik sê, uh, jy, jy, jy het alles het doel in een rede gekryf, verstaan jy, soos jou anus ook, jou anus is daar, om, om, om vir die uiterlijke, verstaan jy, om, om te ontlaas, om, om, om van dit wat je geëet het uit te brengen. Dus ook om die heren sê, dat nie wat jou eet, is wat jou onrein maak, maar dit wat uit die maag uit kom, verstaan jy nie waar die maag in gaan nie, want dit wat in die maag in kom, word natuurlijk dier die lichaam uitgesky, op die einde van die dag, maar dit wat uit die hart uit kom, dit is wat uit die mond uit kom, dit maak jou onrein, verstaan jy, dit is maar alles geestelike en vleeslike uh, stellings en bedoelings, wat daarmee gepaard gaan, maar wat baie baie belangrijk is, dat enige seksuele contact, tegen die natuurlijke, is tegen Godse wil, nou baie baie belangrijk, en, um, Kom ek geef jylle voorbeeld, as jy nie hier wil ek staan, man en vrou, en jylle is totaal en al in syverheid en heiligheid voor God, sê hoe gees vlees, verstand en hart. As jy bijvoorbeeld <coughs> enige vorm van orale seks met mekaar hee, dit is, en ek praat hier uit wijsheid, uit kennis, wat ek in die bevrijdingswereld geleerd het, hoe die Heere my gebruik hier buiten kan. Verstaan jy, want jy werp een tykje met kinders, bijvoorbeeld wat, wat, wat die oupa of die pa of die neef, die klein dochterkie uh, 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 verplig het om orale seks met die oupa te of met die pa of sikke type goeders. So, dis alles geestelike goed wat die Heere vir ons leer in die werk wat ons doen. Enige vorm van orale seks, enige vorm, al wat gebeur, is jy maak een deur oop, geestelik maak jy een deur oop vir een perverse geest om deel van jou leven te word. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, jy wat binnen jou kamer aangaan en jou privaat het en jou hiewelik, is een saak tussen jou en jou man. Hoe jy ook al saakstorting het tussen man en vrou, is een saak tussen jou en jou man, of het met die hand is met betasting en of het orale seks is, of vertel ons kom nou by anale seks, maar enige vorm van hoe jy saakstorting uh, beleef in jou leven, is een saak tussen in jou binnen die hevelik, maar soos ek gesê het, jy moet jou altyd vraag, so Jesus Christus het so gedoen het, so hy so opgetreed, en automatisch sal jou antwoord kry, nou automatisch, as jy enige vorm van orale seks, van manse kant of van die vrouse kant af, automatisch, al wat gebeur, jy maak geestelike deur op vir een geest van perversiteit, alright, baie baie belangrijk, ons sien ook nog een geest, wat betekent meestal by vrouwens, uh, 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 hoe kan ek sê, manifesteer of geopenbaar word, en dit is wanneer een vrou haar self op een manier ontbloot, Sy is so half ordentlik, maar ook half los, as ek het so kan verduid, dis vrouwens wat hulle kleren so los dra, wat jy bijvoorbeeld, hulle praat ons van cleavage, ons het mos sikke type daar, waar die vrouwens, daarom is so ou stikkie van hulle borste moet wees, want dit is mos nou die vrouwse trots, en automatisch is dit ook een type van een uitlokgees, een tergees, wat daar is om mense te verlei, om mense tot de val te bring, en dit vertel ook baie van jou karakter, verstaan jy, ek wil elke vrou wat vandag met my bots, en miskien vir my lach, die keer uit om te gaan kyk hoe lyk die joodse vrouwens daar in Israel, hoe pas hulle hulle lichame op, en natuurlijk kyk hulle na hulle lichame, want op die einde van die dag is jou lichaam die tempel van God, so as jy jouself wil uitverkoop, en jouself en allemaal wil ten, ten doelstel of ten blootstel, doen het dan liever te ordentik, as wat jy dit kwart doen of halfpad doen in jou leven, vertaan jy, die Heere het die die, 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 die vrou mooi geskape, maar ook uit lokkik, en ons weet in die Bijbel, is al hoeveel getuienisse van konings en profete, en, en leiderskappe, soos David, en uh, richters, en, en, en met Simpson, en Salomo, ons, ons weet, selfs Adam, hoe, 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 hoe vrouwens, mans verleid het, en konings verleid om tot de val te kom, so ja, vrou het baie baie kracht in haar lichaam, en ons weet ook dat Satan hou daarvan om die kanaal te gebruik om mans tot de val te bring, en dis hoekom die woord ook hard en duidelijk spreek, in spreke 5 en 7, wat Salomo mense waarski daar oor, oor die slechte vrou, die mans, die jongsteens waarski teensikke type vrouwens, wat, 
wat, wat, wat het misbruik. Verstaan je? Dit is hoe kom jij met jezelf, je moet naar jouw karakter kijken en zeggen: weet je wat, die manier hoe ik loop, die, mis, die manier wat ik mezelf uitbeeld, zal Jezus Christus dit gehouden of van het. Verstaan je? Dit is ik zie niet, je mag dit niet doen, maar op je van die dag is het jouw kies, dit vertel bij je van jou, en dit is ook zo'n so type. Ik noem het de zijtak van een groot wortelprobleem in jouw leven. Dat die petergie is om andere mannen uit te lok. Je verstaan je om hulle die gedachten in die kop te plant om te, om te begeer wat daar binnenkant in jouw kleren aangaan. Verstaan je? Dus hoe kom je? Je krijgt krij verschillende type mensen. God het ons allemaal uniek geschapen. Je kan zien als een vrouw ordentelijk aangetrek het, dat je respect voor. Maar je kan ook zien als een vrouw los is, als een vrouw wat zelf uitverkoopt. Dat je zit hier nodig. Daar is niks daar voor die verbeelding niet. Verstaan je? Zij het zelf eindelijk al klaar verkoop, nog, nog voordat zij al zelf uitgetrek het. En dit is, dit is iets wat die Heere natuurlijk uh, ook waarschijnlijk, wat die Heere ook wijst in, in die woord, dat hy, hy hou, van, hy hou nie van ontbloting nie. Versta je, als een skrif in die woord wat die Heere sê, uh, vrouwens mag nie eers opgeloop het na die tempel, naar die altaar toe nie, dat hulle hulle self nie ontbloot nie, voorom nie. Versta je, die Heere hou nie daarvan nie. Enige vorm van, van ontbloting is tegen Godse wil. God hou nie daarvan nie, en onthou God is heilig, ons moet ook heilig leven. Ek wil het dadelijk vir julle sê ook, dat enige vorm van echt breekpleeg en overspel en Hoererij en prostitutie en onseerlijkheid en onreinheid. Versta je pornografie? Dit is absoluut, absoluut niks met Godse koninkrijk uit te wijden. Dat is alles, alles uh, uh, aanvallen. En dit komt alles van Satan en zijn boze koninkrijk af. God heeft die liefde uniek en mooi gemaakt. En God moet natuurlijk die centerpunt van jouw hart wees, die centerpunt van jouw huwelijk. Als je om deel maakt, zoals die dag toen je voor die kerst dan Want je zegt, Jere, mijn huwelijk bestaat niet net uit mij, uit mijn vrouw uit. Ik nooi jou in. Ik kan maken belofte voor jou, maar ik wil hier, je moet op die troon toe van mijn hart zitten. Je moet die centerpunt van ons huwelijk wees, jy is heilig, ons sal ook heilig leven, en ek wil vandag vir jou sê, jy gaan nie, jy gaan nie, jy gaan nie hel toe, as jy orale seks het nie, versta my punt baie, baie mooi, dit is een geest, dit is een dier wat jy oopmaak, een geest van perversiteit wat jy oopmaak in jou leven, soos ons, as ons in syverheid en heiligheid beweeg, versta jy, ons sal byvoorbeeld nie in die kanale beweeg, met alle respect, en ek wil ook nie uit my, uit my kamer uitpraat, uit my hevelik uitpraat, maar ek kan vandag vir jy ening sê, ons het ook op jare manier in ons levens ook gaan leer, en dit is hoekom ek praat ook met wijsheid en met ondervinding, hoe die Heere my in die kanale wat hy my gebruik, wat die Heere vir my gewees het, vertel jy, dit is soos een geest van haat, of een geest van bitterheid, daar is emoties, daar is karakter eigenskappe, wat deel word van jou leven, as jy natuurlijk die dieren oopmaak, en jy kan nou dit wat ek gesê het, kan jy natuurlijk, as jy die stem van die heilige geest in jou hart kan hoor, kan jy dit natuurlijk met God natuurlijk gaan, gaan gesels, en praat, en dit natuurlijk staaf en bevestig met die Heere. My liewe broer en sister, so enige vorm van saak stoort, en baie belangrijk, en ek praat toch al die pad binnen die huwelik, is een saak tussen jou en jou man, en, en, en jou en jou vrou, en soos ek veel sê, enige vorm van saadstorting, is daar een sielsbinding tussen jou, en, en, jou en, en die persoon met wie jy dit doen, automatisch, en as jy na na seksuele contact kyk binnen die hevelik, is dit ook, jy word een gees, man en vrou, jy word een gees, nie net vlees, maar ook een, baie belangrik, nou, as jy, as ons, as ons, ek, ek geloof en vertrou dat ek die, die leiding vir julle 100% geer, dat julle verstaan wat automatisch gebeur met so iets, wat binnen jou hier wil ek aangaan, is natuurlijk jou saak, maar as iemand op my pad kom en een kind moest dit aan haar pa gedoen, of aan haar oupa gedoen, het orale seks gehaard het, moet hy geestelike bindings gebreek word, hy sielsbindings wat automatisch deurgaan van orale seks, maar ook die geest van perversiteit wat daar deurgaan, want dit is teen die natuurlijke, vertaan jy, wat God, Jesus Christus sal nie dit gedoen, dit is al dit teen die natuurlijke van hoe God mense geskap het, en dis hoekom dit baie baie belangrijk is, dat jy sal verstaan hoe werk, nie net die vleeselike afdeling van seks, maar ook geestelik, maar ook dat enige seksuele contact binnen die hevelik, dit God het die hevelik gemaakt tussen man en vrou, en dit is, God sy sien is daar oor, daar is die doel en die rede, hoekom daar een vrou is, hoekom daar een man is, want saam, as hulle by mekaar uitkom, kan daar ook een nageslag kinder verwek word, uit die hevelik uit, waar het met vrou en vrou, en met een man en een man, nie die geval is nie, maar hulle het nou al slim geraak in die saak, hulle gaan neem kinders aan, of hulle kry ander vrouwens wat bereid is om sere gaat te speel, en ek kan vandag vir jou sê, dat ons besef en ons weet, dat dit die Godse sien wegdra nie, versta jy, ons weet, dat die Bijbel maak het hard en duidelijk, dat dit een griewel in Godse oor is, as een man en een man en een vrou en een vrou by mekaar uitkom, en, 
om, de, om, om dit te staaf en te bevestig, dit wat ik ook nou sê, ons weet die Bijbel en die Oud Testament praat ook hard, hard en duidelijk daarvan, maar automatisch wat ek, toe ek hierdie voorbereiding doen, het, het die Heere hierdie volgende skrif op my hart gesit, net om, net om dit aan julle te staaf en te bevestig, dat het eindelijk is, dit ko, verstaan jy, as jy, as jy, as jy kyk na dieren ook, verstaan jy, dieren is betek keer, Verstaan, jy kan, ons sien het betekie hoe raak mense soos dieren hier buiten, hoe hulle mekaar verwoes en verskeer en met klippe doodgooi. Ons sien die mooi van God wat de mens gemaakt het, kan ons sien wanneer een mens mooi geskap is, dan sien ons ook hoe kan een dier uit de mens uit manifesteer. En dis alles tekens, die VCR 612 sê die heren, dat ons vijand is die teefvlees en bloed, maar ten elke boose mag in die licht. So waar is die probleme in geest, binnen die siel en geestesafdeling van een persoon. En dis ook op betekie gaan een persoon soos een dier aan, en dis ook om hoor die so, hoor die skrif wat die Heere vir my gee, Romeine 1 vers 25 tot 32, ek lees het vir julle, luist het lekker saam met my en ja, kom ons, kom ons respecteer die Heere vir dit, die boodskap wat die Heere vandag te julle bring dier my kom ek lees het vir julle, Romeine 1 vers 25 tot 32 dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leen, alright, dit is duidelik, dit is waar oor het gaan, hulle dien en vereer die skepsel, dit is die skepsel, dit is die skepping, in plaas van die skepper, alright, so die lichaam, die mens word die afgod, nie die Heere nie, aan wie die lof toekom, vir ewig en amen, so baie belang, ek wil vir julle nog iets sê, die woord sê, hard en duidelik, dat enige seksie, enige ander sonde vind buite die lichaam plaas, maar met seksiele kontak vind binnen die lichaam plaas. Verstaan jy wat die boebeer sê, daar is een verskil in die om ander sondes en seksiele sondes, en dit is baie mense vergryp hulle aan hulle eie lichaam, hulle verafgod hulle eie lichaam, en wel is in een hoergees wat wat poos in hulle vloek van Satan, wat wat oor hulle kom, en dan, hoe kan ek sê, hulle slaap rond, onseelikheid, Maar alles wat gepaard gaan tegen die wil van God, tegen die natuur, dit is waar hierdie skrif natuurlijk inkom. Nou kom ons lees verder, vers 26. Daarom gee God hulle oor aan een skandelike drifte. Dit is nou liste wat jy het. Hulle vrouwe verander die natuurlijke omgang in die tegen natuurlijke omgang. So dit is nie meer natuurlijk, dit is nou tegen die natuur. Verstaan jy? Net so laat vaar die mans ook die natuurlijke omgang met die vrouw, en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelik jere met mans, en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. Sien jy, daar kom die geest van perversiteit hard en duidelik dier. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te dien nie, of te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvatting, so dat hulle doen wat onbetamelik is. Verstaan, dit is die niveau van God, Jesus Christus sal nie so iets gedoen het nie. Hulle is een en al ongerechtigheid, slechtheid, hepsig en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, toos, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle is skinner en praat kwaad. Hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmachtigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsam in hulle ouwers. Hulle is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Dit is wat hulle met jou gedoen het. As jy enige vorm van homoseksualiteit gehaard het, in die oud testament, twee of drie getuis en staven bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dit is wat dit sê, dit is een griewel in Godse oor, dat jou dood gegooi met klippe. En toch, doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed, as ander dit doen. Jy sien, hoeveel keer al hoor jy, mense vat hande met, jy mag jy oordeel nie, maar jy hoor hoe keier allemaal saam, en alles word deestal moet goed gekeer. Vertel jy, alles wat slecht is, word goed gepraat, en alles wat goed is, word slecht gepraat. Ons kyk op die televisie ook, dit is nie eers meer slaaksigheid, om met televisie aan te sit, en twee mans soen mekaar, of twee vrouwens is daar met mekaar besig. Vertel jy, dit is ons leven is siek, bose perverse wereld hier buitenkant, en jy het een 
kiese, vir die God geef vir jou eie vrye wil en kies om te onderscheid tussen in reg en verkeerd, en automatis, ja, jy kan reg en verkeerd, maar daar is ook een diepere geestelike vlak wat daarmee gepaard gaan, enige persoon wat homself met enige vorm van homoseksualiteit betrokken maak, of, of, of drang hy daarvoor, of so lewe, het een probleem, nie vlees ek nie, ek val jou nie vlees ek aan nie, ek sien daar is een probleem in jou geest, so in jou siel en geest is daar probleem, vertaal jy, daar is geestelike dere van son in jou leven oop, vertaal jy, in vleeselike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van satan en sy bose machte, daar is geestelike dere van son in jou leven oop, of het dier jouself of jou bloedlijne kom, daar is dier oop, dis hoe kom, satan jou misbruik as vestings om natuurlijk sy vuil werk te doen, en dis wat die Heere sê in sy woord, Johannes 8 ver 4 as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van die sonde, en automatisch, omdat jy enige vorm van homoseksualiteit beoefen, of het nou in die hevelik is, want dees daar is daar valse profete, ek noem hulle valse profete, wat enige persoon wat in God lewe, in God en om, sal weet dat het totaal en al verkeerd is om een man en een man te trouw, vir vrou en een vrou, dis een griewel in Godse oor, so ek en jy dien nie die self te God, jy is mislei, jy is verlei, jy is met die halwe waarheid bedien, en die Heere sê, Jakobus 3.1, dat die allemaal moet leer, meester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word, as een blinde, ander blinde lei val allemaal in die sloot, in die gat, en dis automatisch waar jy en jy op pad is, baie, baie belangrik, daar is een vloek oor jou, as jy enige vorm van homoseksualiteit beoefen, wil ek vandag vir jy sê, daar is een vloek oor jou, ja, jy nie man en nie man, en die vrou en die vrou, jylle kan nie een in geest woord nie, dit sal nie gebeur nie, dit is totaal en al teen oor die natuurlijke hoe God die skepping gemaakt het, God het die mens geskape as beeld van God, en hy het gesê, dit is goed, verstaan jy automatisch, die probleem, ons sien baie mens hier buiten onder witbrein en zwaar, die probleem is nie dit nie, die probleem is in geest, dit is wat dier hulle manifesteer, en dis hoe kom Jesus Christus ons kom leren, die boom word aan sy vruchte geken, so ek is hier vandag daar om jou met stokke te slaan, of met klippe te gooi nie, ek wees die sonde aan jou uit, ek wees die probleem aan jou uit, maar ek gee ook vir jou die oplossing, jy moet sonde beleid doen, jy moet bevrijding ontvang, dat jy verlos en vry kan kom, van die probleem wat binnen jou, daar is een probleem in jou, God in die hemel is my getuie, en dit wat ek vandag sê, as dit is wat ek nou vir jou genoem het, as dit nie van die Heere afkom nie, as dit uit my eie uitkom, sal daar absoluut niks van kom nie, vertaai, dan sal daar niks vrug en sien wees nie, maar as dit wat ek uit my mond het nou gepraat het van die Heere afkom, sal niks en niemand my kan stop nie, en daar sal vrug en sien oor hierdie leerstelling wees, daar sal vrug en sien oor hierdie, oor die saad wees wat binnen jou hart geplant is, dis my gebed, dat die Heere die woord van waarheid in jou hart sal plant, en kunstmis en water gooi, en hy land sal, 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 sal in oos, sal bewaar en beskerm en in oos, as die saad rijp is, dis wat belangrik is, ek is nie om niemand te slaan met stok en klippe nie, maar gebruik die weisheid, want alles die buiten kan, jy moet vleeslik en geestlik kan onderskui, want as jy christen is, moet jy weet, daar is die heilige geest, kan jy die heilige geest sien, nie koort, ek kan om jy sien nie, nou die heilige geest, God sê vir jou, hy is heilig, jy moet ook heilig lewe, en soos jy glo in hom, al kan jy om jy sien nie, so moet jy glo aan satan en sy bose machte, wat jy ook jy kan sien nie, hy is daar, en dis ook om daar, twee koninkryk aan die werk is hier buiten, Godse koninkryk en Satanse koninkryk, en dis hoe kom ons moet onderscheid, dis in goed en reg en verkeerd en reg, verstaan, ons moet ons moet kan sien, wat reg en verkeerd is in die oog van die Heere, ons kan nie, blinde oog gooi, want as ek nie praat, is jou bloed natuurlijk op my hande, dit is so makkelijks as dit, so ek wil vandag vir jou sê, of jy binnen die hevelik staan, of buiten die hevelik, enige vorm van homoseksualiteit, is totaal en al verkeerd in die oog van die Heere, maar soos ek vir jou sê, ek kyk het ding in gees, ek kyk het nie in vlees, nie met alle respect gesê, daar wil ek vandag vir jou sê, baie mense vraag vir my, kom ons kom by masturbasie, baie jong kinders, baie begin vroeg, baie begin laat, praat ons van masturbatie, muisiekinners of seens, wat hulle self bevredig, en baie mense praat die oor, maar op die einde van die dag, baie mense kon om uit te sê, maar die bybel gee nie vir ons, hard en duidelik, hoe kan ek sê, rugreine of dit reg is, en of dit verkeerd is nie, ek wil vandag vir julle sê, luister baie baie mooi, dat enige vorm van masturbatie, ek wil amper sê, dit is amper soos drank, alles wat te veel gedoen word, of alles met te te, 
is verkeerd, dit kan in een totaal in alle verslaving komen. dit is waar alcoholisme ook inkom, as jy te veel drank drink, dan word je later verslaafd daaraan, versta jy, self te met dobbel, as jy te veel dobbel, raak je verslaafd aan. as jy te veel eet, raak je verslaafd aan. as jy te veel chocolates eet, kan het de verslaving veroorzaak, as jy te veel sweets eet, as jy te veel koffie drink, versta jy, kan het, of te veel kouk drink, jy kan verslaaf raak, dit alles deel van verslaving, so, so kan masturbatie ook een verslaving raak, versta jy, maar op die einde van die dag, as jy enige vorm van saadstorting het, dier masturbatie, jy kan aan niks en niemand bind nie, versta my punt, baie, baie mooi, God in die himmels my getuie, jy, 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 jy dis jou eie saad, versta jy, ek het al baie mense sê, dan maak hulle groot ophef, maar dis son en jy gaan hel toe, en ek weet nie wat te goed, dan sê ek vir hulle, nou wat gebeur die aand as jy slaap en jy word wakker en jy het een wet dream gehad, nou wat nou? Versta jy, baie mense soek die moon en soek boosheid in elke liewe onder elke boom, elke tak hier buiten en ek sê vandag vir jou dat dit wat ek vandag op die tafel sit kan jy maar met die heilige geest gaan staaf en bevestig as jy natuurlijk in jou geest en jou hart met God kan gesels. So baie baie belangrik, masturbatie is nie verkeerd, dit is alles deel van groot word, jy begin jou lichaam vind, jy begin groot word, maar as dit begin een verslaving word, dit is wanneer jy versta jy half siek word, jy raak verslaafde aan wat jy twee keer, drie keer een dag of 5, 6, 7 keer, 8 keer een week dit begin doen, dan raak het een verslaving, dan raak het een probleem. Alright, so baie, baie belangrik, jy moet die verskil kan sien, dit is baie belangrik, ek wil vandaf vir jou sê, baie mense praat baie daarvan, en maak een groot, hoe kan ek sê, een ophef daarvan, maar ek wil vandaf vir jou sê, dat mense herskryf die bybel, om by hulle eie behoeftes in te pas, in die rek is hulle verantwoordig, vir baie jong mense, wat hulle geloof in Jesus Christus verloor, dier hulle dwaase praaikies, hulle gebruik skrifte, soos hierdie nou, luister hierdie skrifte, wat ek doe, hulle gebruik skrifte, soos die volgende, om hulle stellings te staaf, ek lees het vir julle, Genesis 38-9, hoor jy so, Oonan het geweet, dat die kinder wat gebore sal word, nie as syne beskou sal word, en daarom het hy elke keer as hy met die wederwee van sy broer gemeenskap gehaard het, gesoor dat die saad op die grond kom, hy wou nie, hy wou nie, dat daar kinder vir sy broer gebore word, daar gaan het nie noodwendig oor die saad wat val nie, dit gaan oor wat in sy hart dan gaan, hy wil sy vrou, sy broerse vrou misbruik, vir seks, maar hy, dit gaan oor wat in die hart dan gaan, vertel hy, God kyk wat in sy hart dan gaan, en vir God was het verkeerd, en hy het natuurlijk om gestraf met die dood, maar daai kom niks neer van masterbaas, en die totaal en al nie, dan is daar nog een skrif, Leviticus 15, ek lees daar vers 2, vers 3, vers 16, vers 32 en vers 33, ek lees het vir julle. Sê vir die Israelite, enige abnormale afscheiding uit die geslag orgaan van een man is onrein. Hy is self ook onrein, so lang die afscheiding dier. Of dit nou een aanhoudende of een periodieke afscheiding is, dit maak hom onrein, so dit maak hom feil. As een man een normale saad afscheiding het, moet hy hom bad. Hy is die rest van die dag onrein. So, hy vraag nie daarvoor, die sekere goed gebeur, omdat jy begin man word, omdat jy begin groot word. Dit is dit. Die voorafgaande voorskrifte reel die geval, wanneer een manne afscheiding of saadstorting het, wat om onrein maak, en wanneer een vrou menstrueer, dit wil sê enige geval van een afscheiding uit die geslag orgaan van een man of een vrou, en ook wanneer een man met een onrein vrou geslagsgemeenskap het. Dit is maar feilheid, vertel, dit is wat oor gaan, dat die Heere waard jy ons harte duidelik, dat die man ook nie by een vrou moet kom, terwyl sy menstrueer nie, daar is die doel, daar is die rede, hoekom God het so ingestel het, en dit is hoekom die Heere die wet in geboedig stel het, dit is vir een ordelike, vir een oordelike samenleving, dit is wat, dit is hoe God die mens wil hee, dit is, dit is hoekom dit ingestel is so, vertel, ja, ek weet, ons val nou nie meer onder die wet en geboeie, maar nie al die wet en geboeie het verval nie, vertel, ons, ons doen byvoorbeeld nie meer besnijdenis nie, die doodstraf het ook geval, as genade, vertel, jy enige zon is vergewe, behalwe as jy die heilige geest laster, so as genade, God het ook alle koos rein verklaar, Jesus Christus in die boek Marcus, ehm, wat is daar nog, die tempel, die tempel dienst het totaal in al geval, vertaan jy, jy, daar jy dit een middelaar, en dit is, vertaan jy, Jesus Christus, dit is in jou en God, daar is soveel dinge, wat die Heere openbaar, wat in plek geval het, dier dit, en dit is wat baie belangrijk, dat jy verstaan, die wet en geboe is, jy is daar om vir ons te leven, wat reg en verkeerd is, baie belangrijk, maar kom ons, kom terug, op hierdie saak, baie belangrijk, wat, wat masterbaas die, baie, baie verkeerd maak, wat, wat totaal en al in die oog van die Heere verkeerd, is wanneer dit gepaard gaan met enige vorm van pornografie. Luister mooi, 
Dit is wanneer dit totaal en al verkeerd is in die oor van die Heere, want ons weet dat pornografie, God het die liefde mooi gemaakt, Satan maak het vieselijk en pervers, en ek hoef vir al die manne, al die meisje kunnen wat pornografie kyk, of blue movies kyk, en al die type ding, jylle moet weet, het gaan nie net oor wat vleeslik gebeur nie, versta, jy kan na kaal vrou, vir kaal man kyk, en na dit kan jy jezelf bevredig, en nou is jy gelukkig, en dan staan jy op, en jy is klaar vir die, vir die uur, of vir die, vir die dag, en weet jy wat, wat jy vergeet, is wat in geest gebeur. Jou oor is die venster van die siel. En ek kan vanaf hier sê, enige vorm van ontbloting of kaal hier buiten, is een geestelike deur vir Satan om jou aan te val. Baie belangrijk, ons noem het een mind control spirit, want hy vat beheer van jou verstand. Dis wat automatisch, jy sal later, as jy so pornografie kyk, sal jy hem nie meer die mooi van jou man of van jou vrou kan raak sien nie, want Satan bombardeer jy, want allerhande perverse gedagtes van kaal vrouwens of kaal mans, of dan, verstaan jy, dit waar die saak geplant word vir die volgende stap, en dit is wanneer jy jou man of jou vrou natuurlijk verneek, want jy die begeerte, want hou die tiende gebod sê vir jy, jy mag jy begeer nie, verstaan jy, en baie baie belangrik, die oor, die woord sê, die oor is die venster van die siel, maar as jy oog jou van God afvallig, maak, rik het uit, as wat jou hele lichaam in die hel beland. Dis wat die woord van God sê. So automatisch, wat baie mans en vrouwens mis, wat so pornografie en pornografie kyk, is hulle mis die hele geestelike aspect daarvan, dat jy daar daar geestelike binding kom, geestelike aanslag, versta jy vir Satan om jou aan te val, baie, baie belangrik, en dit is wat baie mense mis, dit is min kerke leer vir mans en vrouwens dit, en dit is hoekom selfs kinders in die gemoor vastgevang is, en verslaaf raak daar aan, omdat Satan die kanale gebruik om natuurlijk aan te val, dit is, dit is een van die groot redes daarvoor, so automatisch, bly weg van pornografie af, baie, baie belangrik, dit is vieslik, dit is bewerf, dit het absoluut niks met God en sy koninkryk uit te waai nie, met alle respect gesê, dan wil ek graag gaan na wat gebeur, as een buiten die hevelik nou, nou te boyfriend of een jong sien hier van 17 of 18 of 20 of 14 of wat hy ook al is, nou kom hy by een meisje kind uit en weet jy wat, sy wil hom nou nie seks gee nie, maar sy betas hom, versta jy, sy raak aan hom en sy met betasting met die hand, laat sy hom nou lekker kry en laat hy saadstorting ervaar en beleef en die saafde met haar ook, hy het nie seks nie, maar hy betas mekaar, versta jy met die hande of of met orale seks, verstaan jy, nou automatisch wat daar gebeur, daar is die sielsbinding tussen die persoon, tussen die twee persoon, en baie baie belangrijk, want daar was ook saadstorting gewees, en dit is waar, molestatie en verkrachting en betasting een absolute groot rol speel daar is geestelike rechte wat daarmee saam gaan, goed wat ons mense nie geleer word in die kerk en die baie min kerke, ken die geestelike aspek en kyk dier Godse oor na hierdie sake en automaties maak jy jouself totaal en al geestelik oop vir Satan om aan te val, nou baie baie belangrik met betasting, selfs molestatie is daar sielsbinding, versta jy daar is die sielsbinding tussen jou en die persoon of dit nou opa en dochter is, of een oma en een jong sien, of het een pa en sy dochter is, of een pa en een nichie, of wat ook al, as daar betasting is, is daar een sielsbinding tussen jylle twee, ok, baie baie belangrik, enige vorm van saadstorting, is daar een sielsbinding tussen mekaar, baie baie belangrik, nou, of het met die orale seks gebeur, automatisch kom daar een geest van perversiteit saam met dit, en, en, wat gebeur as het kom by verkrachting, baie baie belang, verkrachting, dit is nie liefde maakie, dit is totaal en al, teen die natuurlijke, dit is alles dierlik, versta jy, alles teen die natuur, versta jy, enige plek waar een man en een vrou sy privaatspasie inkom, sonder dat die vrou toestemming daarvoor gegeet, automatisch is dit, verkrachting, automaat, en ons weet, baie vrou ons gebruik dit, wat het, as hulle, hulle kry wat hulle gehad, en baie kerig draai hulle om, en hulle gebruik, en hulle sê, ja, luister hier, maar hierdie oud my verkracht, dan het sy dit per tyk hier toegelaat, ons weet hoe slings en boos is sat, en wat ons weet allemaal wie, vertaal die woord, sy kom, soos die dief van die nas, soos die engel van die, soos die brillende leeuw, en ons weet allemaal wie die vader van die leen is, so, Vertaan jy, jy sal nooit weet wat die waarheid is, as jy natuurlijk nie met God kan praat, nie met God te verhouding het, en ek sê altyd vir die mans, en vir jongsies wat op my pad kom, moet jy self in die positie bevind, en nou dit is makkelijk om te sê, want ek was ook jong gewees, voor ek die Heer ontmoet het, dit is makkelijk om te sê, maar weet jy wat, omdat ek fout in my leven gemaakt het, beteken glad die my kinders of mense wat die Heer op my pad stie, moet die self te fout te gaan maak, as jy jou in die positie plaas, maak jy keeses en besluit, God geef vir ons allemaal een vry en willing 
geeste, jy kan hoe vol wees van die heilige geest, Satan plant die saad in jou hart om voor die wilikse seks te en dan staan jy voor die teansluit en gaan ek het toelaat, of gaan ek het nie toelaat, dit is jou keese. Vertel, en daar waar jy besluit, jyre, nou moet jy hier bykie in die kaas wacht, ek gaan nou eerst myself enjoy, het jy vir God op die kantlijn geskyf, en automatisch, luister baie, baie mooi, jy maak een deur vir Satan oop, vooral met seks, seksueel, enige sone vind buiten die lichaam plaas, maar met seksuele contact vind binnen die lichaam plaas, luister dit baie mooi, as jy seks het met die persoon, en geen nie of jy een keer, twee keer of met 500 mense in jou leven saamstap, elke lieve persoon met wie jy seksuele contact het, word jy een in gees, nie net vlees nie, maar ook gees, alright, automaties, daar is die sielsbinding tussen jou en die persoon, automaties is daar een vloek oor jou, as jy nie getrouwd is met die persoon, dis buiten die echt, buiten die hevelik, en automaties, moet jy besef en weet, luister baie mooi, jy bind nie net by die persoon een in gees nie, maar alles wat dier sy bloedlijne kom, word jy ook deel van jou leven, so as jy geestelik dan na jouself kyk, dan lyk jou leven soos een server, en uit die server uit is daar klomp internet connecties, wat daar uitbeweeg, want jy is gekoppel met allemaal met wie jy seksuele contact gehad het, en wat jy saam geslaap het, vertaai, dit is die diepere vlakke van geestelike terme, wat ons beweeg hier buiten kan, en dan baie baie belangrik, luister baie mooi, ek is amper klaar, Luister baie mooi, een vrou, sy eerste persoon wat by haar geslaap het, luister baie mooi, mans, jylle luister wat ek sê, as jy by een vrou geslaap het en sy was een maagd, en jy wat een vrou is, jy het toegelaat dat een man by jou kom slaap met jou seks het, die persoon wat die maagdelijkheid van jou breek, dit dien as een bloedverbond, hoor jy wat ek sê, en die bloedverbond is een geestelike recht vir die persoon wat hom gebrek het om deel van jou lichaam te wees. Hoor jylle wat ek vandag sê, so elke man, as jy een pa by vrouw ons geslaap het wat jylle maagdelikheid gebrek, wil ek vandag vir jou sê, jy het een geestelike recht oor haar lichaam. Dis hoe dit werk in geestelike termen hier buiten. Selfde met die vrouw, vertaai, die eerste man wat by jou geslaap het, het een geestelike recht oor jou leven en al het jy op die oude van die dag, met hy self te man gaan trouw, as jy enige seksuele contact voor die hevelik gehaard het, het jy klaar dere oop gemaakt vir Satan, dis voor die hevelik, vertaai, so jy maak het dere oop, in die bybelse tyd, as jy seks voor die hevelik gehaard het, het hulle jou doodgegooi met klippe, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig het, so, dit bly is sonde, of jy voor die hevelikse seks gehaard het, en toe op een automatisch op die oude vandag, met hy persoon gaan trouw het, jy het klaar in sonde gelewe voor die getrouw het, so jy dere oop gemaakt vir Satan, om deel van jou lichaam te wees, nie net om jou geestelik aan te val nie, maar om fysisk deel van jou siel en geest te raak, omdat dit die son is wat tot die dood leid, baie baie belangrik, so dit is iets wat ons moet weet, dit is iets wat ons meisie kinders moet weet, ons jong seens, ons mans moet weet, jy maak groot keeses en besluit as jy seks voor die hevelik het, jy verstaan het, die geestelike aspek wat daarmee gepaard gaan, is absoluut groot, dit is massief, en dit is wat, ongelukkig nie in ons kerke geleef word, so baie baie belangrik, dit, my raad, aan elke meisjekind, elke vrou, wat voor die hevelik seks gehaard het, of wat seks gehaard het, nog nie getrouwd is nie, verta jy, daar is een vloek oor jou, en jy wil het gebreke, jy wil, jy moet bevry om van, jy moet, jy sal moet sone beleid, jy sal moet bevry om van, dat jy kan verlos en vrykom daarvan, dit is maar alles sone, dit is maar hoe Satan dier mense misbruik as vestings, om natuurlijk sy vuil werk te doen, op die ingeving van die moment, voel het die verkeer, nie, maar as jy klaar seksueel verkeer het, baie kere gooi die man jou weg, of die vrou los jou, en jy voel sleg en veil en tweedans, jy is onrein in die oog van die Heere, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, nou baie belangrik, nog iets wat die Heere op my hart lee, omdat ons praat oor hierdie type dinge, is natuurlijk, wat gebeur as jy een kind buiten die hevelik verwek, buiten die hevelik verwek is daar een vloek vir oor om, want hy is een buiten eigenlijke kind, automatisch, so, as jy bijvoorbeeld een kind buiten die hevelik het, is daar een vloek oor die kind, daar is een vloek oor jou wat die ma is, en daar is een vloek oor die pa van die kind, baie baie belangrik, alright, as jy een kind verwek het, voor die hevelik, maar die kind is gebore in die hevelik, dan val die kind nog al die pad deel van die hevelik, daar is nie een vloek oor om nie, maar daar is automatisch een vloek oor jou, omdat jy seks voor die hevelik beoefen het, automatisch, alright, nou baie belangrik, selfde met aborsie, Dit is alles deel van seksuele contact en kinder wat verwek word uit die seksuele contact. Dit is ook om ek het graag deel met allemaal van julle, dat jy moet onthou, jy kan een kind afbring, of het met een breinaald is, of het met gif is, en of het wat jy gaan na dokter of een specialist, of daar aan die onderdorpe, daar aan Johannesburg se voorstede, waar jy jyself ook al bevind, 
enige vorm van abortie is niks anders as moord en God sê nie woord, jy mag nie moord pleeg nie. Automatisch is daar een sielsbinding tussen jou die fetus en die man. Jy, jy en die man is totaal en al enig gees en daar is een sielsbinding met hy veel. Alles hy kan dood is daar een sielsbinding en daar is automatisch een moordvloek oor jylle en wat automatisch gebeur, dit is nie net een geestelike deur vir Satan om jylle aan te val nie, dit is een geestelike deur vir Satan om natuurlijk deel van jou leven te word. My lieve broer en sister, dit is diep. Die geeselwereld is ongelooflik, ongelooflik diep. En ek wil vandag vir jy sê, enige, enige seksuele contact teen die natuurlijke, is natuurlijk teen Godse wil. Vertaai, dit is, vertaai, dit is hoekom mense soms soos dieren aangaan. Vertaai, as jy kyk na twee honde per ty keer, vertaai, as jy kyk wat in die natuur die buiten aangaan, per ty keer sien jy dat mense boos en dierlik is, maar dit is natuurlijk die gees wat, <coughs> wat dier hulle manifesteer. God is heilig, hy is rein, en hy het die hevelik mooi gemaakt, hy het, hy, het, hy het seks mooi gemaakt, hy het die hevelik ingestel vir man en vrou, en wat ook al binnen jou hevelik geskiet, is een saak tussen jou en die Heere, en jou verhouding met God, Jy kan nie help om dat jy orale seks gee nie, maar automatisch moet jy weet, dat daar geestelike kanale, geest van perversiteit en sielsbindings daarmee gepaard gaan. En dit is ook vandag vir jy sê, as jy beweeg in die diepere kanale waar ons natuurlijk beweeg, kan jy nie jou, jou, jou hart oopmaak vir enige geest nie. Vertaan, jy, jy, dit, dit, dit klink slaas, maar niemand is perfect nie, maar ons streef is toch om in syverheid en heiligheid voor God te leven. Daar moet nie een verslavingsgeest deel wees van jou leven nie, nie een perverse geest nie, nie een geest van haat of bitterheid of onvergevingsgesintheid of, hoe kan ek sê, opstandigheid of, of, of uh, hoe kan ek sê, um, ach, afgunstigheid, enige, enige geest van liefdeloosheid in jou hart wees, jy moet in syverheid en heiligheid saam met die Heere pad stap, en ons moet die hevelik heilig hou, en ons moet, ons moet, ons moet syver saam met mekaar kan lewe, dis hoe ek lewe, dit is die werk wat ek doen vir die Heere, dis waarvoor die Heere my opgeroep het, en ek geb- die Heere gebruik my juist in die type kanaal om die werk te doen, en so leer hy my wat is reg en verkeerd in sy oor, niemand van ons is perfect, die woord sê, daar sê die een wat goed is, dis die vader wat in die hemel is, en ek kan vandag vir jou sê, as jy in die diepte kanale wil beweeg, waar ek beweeg, hoe nader die kom aan Jesus Christus, hoe meer sal sat in jou aanval, en hy soek enige geestelike deur om jou aan te val. Vertaan jy, en dit is wat gebeur, jy moet besef en weet, jy moet weet wat is recht en verkeerd in Godse oor, jy moet weet uh, wat is heilig en wat is onheilig, jy moet weet wat is natuurlijk en wat is teen die natuur, jy moet weet wat God van jou verwacht, want op die einde van die dag, ons moet God verheerlik, verstaan jy, jy leef in jouself, jy leef in die Heere, en die Heere leef in jou, en dier elke tree wat jy gee, elke woord wat jy spreek, waar jy gaan, waar God jou uitstuur, wil jy moest die licht vir die wereld, wil jy moest een voorbeeld wees, en jy moet God verheerlik dier jou doen en late, dier elke woord wat jy spreek, en dit wat jy doen nie buiten, moet jy God kan verheerlik, en dit wil ek om wat vandaf jy sê, die geestelike aspekte van enige vorm van seksuele contact, is verskrikkelijk baie, baie diep, en dis ook om uh, um, ons gelei word dier die heilige geest, dis ook om die stem van die heilige geest ons lei, en ons versterk in hierdie kanale, ek wil graag afsluit, ek is klaar, ek het net een ding wat ek nog vir julle wil sê, dat onthou vandag een ding, hier is mense wat, wat nie in Jesus Christus glo nie, en dan is hier ook mense wat wel in Jesus Christus glo maar wat hulle ook doen, hulle mediteer, hulle gaan uit hulle lichaam uit, hulle sal byvoorbeeld op hulle berens lê, en in geest gaan hulle uit hulle lichaam uit, en dan gaan hulle in die geestes realem in, en laat ek vandag vir julle sê, dit is baie baie diep, binnen die geestes, binnen die geestes realem, word allerhande slingse, boose, perverse dinge gedoen, en God sien, hoor en weet alles, en ek wil vandag vir julle sê, hulle beweeg in die kanaal, waar demone en waar Godse engele beweeg, baie, baie belangrik, as jy uit jou lichaam uitbeweeg, dan maak jy jouself oop vir demoniese besetting, siel en gees, nou automatisch ongelukkig is daar baie, baie christen, as jy hulle so kan noem, maar ook afgodsdienaars, wat hulle sal betrokken maak, by hierdie syk, bose, perverse optredes hier buiten, en weet jy wat, in gees, wat hulle doen, hulle val mense aan, en nou, baie mense sal met my, hier is alles geestelik, wat hulle al ervaar en beleef, en my luister hier so, een demoon het my verkracht, of weet jy wat, ek het seksuele ervaring gehad, in die aand, en toe ek my oor oopmaak, toe was daar niks en niemand, 
daar nie, verstaan jy, daar is baie kere wat, wat die vrou voel, maar weet jy wat ek het seks gehad, of was niemand daar by my nie, of uh, de moon verkracht iemand, dit is alles geestelik, dit is alles dieper goed, ons ervaar het, ons beleef het, ons werk daarmee soms, en dit is ook wel vandaag vir jy sê, dit gaan alles oor wat in die geest aangaan daar, en as jy enige so ervaring in jou leven gehad, wat het voel, of iemand met jou seks heel verkeer het, of uh, de moon het jou verkracht, is my raad vandaag aan jou, om bevrijding te ontvang, dat jy sien en geest verlos en vrygemaak kan kom, van wat ook al dit veroorzaak het, waar het ook al vandaan kom, dat ons by die wortelprobleme uitkom, dat God het vir ons openbaar, so dat dit nooit, ooit, ooit weer gebeur, en my raad aan julle, aan elke vrou, elke jong dochter, elke man, elke jong sien vandag, is dra julle wapen rusting, dis waarvoor dit daar is, om julle siel en geest natuurlijk te bewaar en te beskerm, en pleit die bloed van Jesus, vraag vir die engele van God, om jou te bewaar en te beskerm, maar baie belangrik, my raad is ook, en die Heere hoor my, hy is die getuin die hemel, en, die, en, en, en ek bid het met baie respect, is, jy moet sonebeleines kry, en jy moet bevrijding kan ontvang, want hou in, sonebeleines werk ons met die sonde in vlees, vertaai wat is sonde, soos homoseksuiteit, of voorhuwelikse seks, maar met bevrijding werk ons in die siel en geest, dit is waar ons syver, vertaai, dit is ook om die woord ook sê in 2 Korintheer 7 vers 1, jy moet, jy moet geestelik en vleeslik gesyver word, die belofte is daar vir ieder en elk van ons, jy moet geestelik en vleeslik gereinig gesyver word, geheilig word, en dit doen ons dier die kracht van die heilige geest, dier die bloed van die lam, dier die kracht van woord en dier ons geloof in Jesus Christus, dit is ongelooflik, dit is massief, so ja, ek het, ek het uh, hierdie geleentheid gebruik om die vroukie terug te antwoord op wat, wat orale seks betref en enige vorm van, van, van betasting, saadstorting en dan natuurlijk die onnatuurlijke is waar die anus gebruik word, anale seks, dit is totaal en al nie van God af nie, dit is totaal en al tegen die natuurlijke en uh, ja, dit is uh, alles deel of maar van perversiteit en vervloeking wat daar weer gepaard gaan en my raad vandag is, soek die aangezicht van die Heere op, die Heere sê soek al eerst die koninkryk van God en die rest sal veel gegeen word, nader tot God en hy sal homself dier jou laat vind, onthou die pad na die hemel toe is din en smal en mense gaan, en min mense gaan daar, daarin, versta jy die pad na die hel toe, na die verderf is breed en groot en baie mense gaan daar dier dit is jou kese, jy het elke dag gekese, God geef vir elke van ons een vrye wil en kese, waar jy en wil jy gaan, wil jy my volheid dien, of wil jy my gratie dien nie, of wil jy in die middel, wil jy jou brood aan al by kante gebord, dit is die kese, dit is die vertaai, my raad aan jou is om nie te dobbel nie, om te sorg dat jou, dat jou leven in syverheid en heiligheid voor God is, en dat jy God behaag, vertaai met liefde en met gehoorzaamheid, God haat sone, jy sal God nooit, maar nooit met sone behaag nie, en dit is ook om ek vandag vir julle sê, dit is die raad, dit is die weisheid wat ek vandag met julle deel, ek glo en vertrou, allemaal weet 100% waar hulle staan, as ons in die diepere kanale in praat vandag, maar ook baie belangrik, een man wat vir sy vrou sê, as jy dit nie wil doen nie, daar is genoeg vrouwens daar by die werk wat willing is, ek bedoel, een mens wat so praat, het vertel vir my totaal en al, met wat ek te doen het, wie is binnen die persoon, vertel ons eet mos nie meer melk, ons eet mos nie, ons drink mos nie melk in ons geloof, ons eet vleis in ons geloof, wie is binnen persoon wat so praat, is, is Jesus Christus binnen om, of is Satan binnen om, en dis waar die Heere wil hee, jy moet begin onderskui, vir jy moet nie soos een klomp babas wees, wat met melk gevoed, ons kan jou nie voer met vleis nie, ons moet jou met melk voed, want jy is geest stel ek nog baba, vertaai jy, en dit wat die Heere van jou verwacht, dat jy sal identificeer die vijand in die persoon en weet, daar is een probleem, en die persoon moet bekeer, hy sal moet terugdraai na die Heere toe, want dit is wat Satan doen, hy hou lekker partijkie in mensense levens, en omdat ons kerk speel hier buitenkant, en absoluut geen kennis dra van die geestelike aspek en afdeling van ons geloof nie, sit Satan in hy hou partijkie, want het word ons nie geleer nie, ons wil alles kyk, vleeslik kyk, en alles vleeslik uitredde neer en strui met mekaar en beklein met mekaar, waar ons die geestelike aspek totaal en al miskyk, en natuurlijk, dis waar die stem van die Heer ook inkom, jy het jy gehoor vandag, elke wat vandag na my luister, jy het gehoor wat sit ek vandag op die tafel neer, gebruik jy die geleentheid om stil te raak in jou kamer, in jou geest, in jou hart vir God te vraag, Heere, dit wat Koert vandag gesê het, kom het van jou af, ja of nee, en ek weet in volle geloof, in my hart, dit is die Heere wat hierdie boodskap vir julle bring vandag, mag dit seen en vrug dra, mag die Heere, ook die antwoorde wat jy vandag in jou hart ontvang het, mag die Heere dit seen, ek wil daar nog net een ding sê, van daar baie mense vraag vir my, nou wat nou van seks toys, wat nou van die type goed, hoekom moet, verta jy, God het ons perfect geskapen, God het die foute gemaakt, dat hy ons geskapen het nie, en dit is hoekom, weet jy wat, ek het al gesien in my eie hiewelik, ek is so, 
amper 20 jaar getrouwd, het ek al gesien hoe Satan ons, hoe Satan ons geestelik kan aanval in ons hewelik, wat seksuele sy aan betref, en dan val hy ons aan met siektes, verstaan jy, hy probeer jou aanval, <coughs> wat die probleme kry in jou seksualiteit, en ek wil vandag vir jou sê, ja, die makkelijke uitweg is, gaan op teek toe en kry klomp pille, so dat die man erectie kan kry, en dat die vrou op een natuurlijke manier kan gemeenskap en al die probleme wat daarmee gepaard gaan, maar dan kry jy ook al die wat deel gaan van perversiteit en van die, die, die perverse onderwereld die buiten is, een klomp seks toys, een machinerie wat jy nodig het om jezelf te verlekker in een bed, versta jy om jou, om, om jou te, om jou, om, hoe kan ek sê, om jou begeertes te bevredig, my lieve broer en sister, as God wil gehaard het, ons moet machinerie hee, om saam met ons bed toe te vat, om mekaar te bevredig, het die Heere ons geskape met een in die hand, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, jy weet wat, ons moet partijtje dieper kyk, ek ek wees die vingers vandag na jou toe nie, maar dit is alles deel van die thee, dit is thee nie natuurlijke hoe God ons geskap het, ons sien nie een bok of een kat of een hond of een koei of een bees of een renoster met, met machinerie rond haar kloop om, 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 om die ander partij te bevredig nie, versta jy, God het ons perfect, God is gister vandag morgen al die selfde, dit is die mens wat verander het, nie God nie, en soos ook om ek altyd sê, jy weet wat, God stier niemand helpt toe nie, die mens maak self die kese om my al toe te gaan, versta jy, dit is omdat ons swak en slechte keeses doen, ons maak die Heere nie altyd deel nie, kom ek vertel jy iets, as jy baie aangeval word in jou seksualiteit, of het aan een man is wat sy aan die reksie kante probleem het, of een vrou, wat sy kom met vrouwe dele probleem, en al die type goed, dit is alles aanvallen van die boze, God het aan jou perfect, God het mos die foute gemaakt, toe hy jou geskap het, en ek sê vandaf jou, vir alles is daar een doel, en is daar een rede, Alright, baie baie sterk het daar seen woord vir amal toegewees, dankie vir die voorrecht om hier die woord te bring, mag God sy seen daar oorwees en mag sy onbeperkte gins seen en genade oor hier die woord spoel in Jesus Christus sy kostbare naam. Op een latere stadium het die Heere ook verder vir my opdracht gegee om nog twee gevalle of onderwerpe buit te sit by hier die leerstelling wat ek nie behandel het tydens die maak van die leerstelling nie, wat ek nou maar net bijvoeg, wat ek geleend het gebruik om net by te voeg, en dit gaan oor seksuele contact met dieren. Nou, baie belangrijk, die heren wil net breedvoerig, ek moet dit net aan julle verduidelik, as jy visie seksuele contact met die dier gehaard het, of jy die dier toegelaat het om, om, orale seks met jou te het, tot jy saartstorting het, en of jy een dier bevredig het, jy weet, ek weet, baie jong man speel met die hond, byvoorbeeld, tot die hond in klimax gaan, en dit is nou vir amal verskrikkelijk snaaks, maar ek wil vandaf jy sê, as jy verantwoordelik is, dat die dier klimax bereik met saartstorting, is daar een sielsbinding tussen jou en die dier, en natuurlijk ook as een vrou, een jong dochter, miskien hy die mag van gewoonte of neskierigheid toelaat, dat die dier byvoorbeeld orale seks met hy het, tot sy saadstorting ontvang, is daar een sielsbinding met hy en die dier, en dit moet natuurlijk voor die Heere belei word, dit is een griewel in God, dit is een aanstootelike, verstootelike siekte, ek is sonde in die oor van die Heere, dit is een griewel in God sy oor, een afstootelike sonde, en die skrifte wat daarmee gepaard gaan, is natuurlijk, en natuurlijk is daar vloek ook oor jou, wat dit aan betref, daar is een sielsbinding tussen jou en die dier, en die skrifte wat die Heere ook gee, daar is Exodus 22, vers 19, Leviticus 18 vers 23 en Leviticus 20 vers 15 en 16. Dan nog nog een aspek of nog een geval of onderwerp wat die Heere graag wil hee, ek moet bijvoeg by hierdie leerstelling, is natuurlijk as jy natuurlijk een seen of een dochter is, miskien is jy al tegen die tyd getrouwd, of jy is nog jong, jy is op school, maar jou pa is een predikant, of een pastoor, of hy is een priester, of hy is een profeet, een geestelike leier, hy is geroep dier die Heere, hy is een gesalfde kind van die Heere, en dan natuurlijk, as jy seksuele contact voor jou hewelik het, jy is wel die kind van die pa, of jy nou dochter is, of een seen is, gee die Heere vir oogend hier die skrif, en dis natuurlijk Leviticus 21 vers 9, daar staan geskrywe, as een priesterse dochter haar ontwee dier te hoereer, ontwee sy ook haar paas, sy moet verbrand word, want automatisch as jy geestelik daarna kyk, 
is dit een geestelike deur wat Satan natuurlijk dier die kind kry, of dit een dochter is of een seen, maak die saakie, die duivel kie, kry geestelike rechte dier die kind, om natuurlijk die pa aan te vallen. en dit bring ook die Heerse naam in onheer, maar dit bring ook die pa, uh, uh, vertaai, jy bring, ontwijs sy daar dier, of hy daar dier, hulle, hulle, hulle het geen respect vir die werk wat hy doen nie, en uh, dis maar teken van disrespect, so ja, in die tye voor Jesus Christus kom het, het hulle so een dochter verbrand, en dit geld vir die seen ook, dit die seen of dochter, maar vandag is daar genade, en as jy een seen of een dochter is vandag, wat na my luister, of jy is klaar getrouwd in jou leven, jy is een groot man, een volwasse man, of een volwasse vrou, maar jou pa, uh, ach, selfs jou ma was een geestelike leie profeet, profetes, of een priester, of een doomnie, of een pastoor, en jy het seksuele contact gehaard, voor die hevelik, voor dat jy getrouwd is, moet die sonde natuurlijk voor die Heere belei word, en ja, ek het klaar die geestelike aspekte, uh, natuurlijk, um, behandel van wat gebeur met voor die versie, daar is een vloek oor jou, jy het enig geest met die persoon geword, jy het ook enig geest met die bloedlijne van die persoon geword, jy het een sielsbinding met die persoon, daar is een vloek wat oor jou hang vir buiten eigenlijk een seks, voor die wilde seks, dis buiten die echt, buiten die hevelik wat dier God ingestel is, en natuurlijk as daar maaktelijkheid ook gebreek is, bloedverbond, het jy geestelike recht, oor die persoonse lichaam, of die man, of die jong sien het die geestelike recht oor jou lichaam, so ja, die geestelike wereld is verskrikkelijk baie, baie diep, en so leer die Heere ons, so tig die Heere ons, so vermaan die Heere ons, en, eh, Ja, my raad net vandag is, dat allemaal van ons het zwakheid en foute ook, baie van ons word ook dier die woord van God, in sondes ingebore, volgens Psalms 51 vers 7, um, volgens Exodus 20 vers 2 tot 6, uh, uh, en dan Leviticus 26 vers 39 tot 42, word ons in sondes ingebore, en dan is daar geestelike dere van sondes in jou leven op, of het dier jouself of jou bloedlijne kom, in hierdie geval is het bloedlijn vloeke wat deerkom, omdat daar natuurlijk, een seks voorhewelik is, wel is een hoergees wat deel van die bloedlijne is, as daar ook voorhewelikse seks in jou voorgeslacht is, en natuurlijk die baie baie belangrike onderwerp van bloedskande, waar een pa met sy dochter seks gehaard, of een seen met sy ma, of een oupa met sy kleinkind, verstaan jy, dan kom bloedskande, daar is daar vloek van bloedskande ook betrokken, en dis ook om een mens moet baie baie belangrik, as jy gaan versone is in bevrijding, die persoon waar jy gaan versone blij is in bevrijding, wat die bevrijding vrijdings doen, die persoon moet dier die Heere geroep wees, hy moet naar die stem van die Heere kan luister, en hy moet natuurlijk opdracht van God ontvang om met die persoon wat voor ons sit te werk, en jy kan nie buiten die gesag autoriteit optreden, daar sal al geen vrug en seen wees, jy op die einde van die dag gaan jy die persoon in vir die varken gooi, want as die persoon nie recht verloos en bevry word, die kom die demoon terug, en hy bring 7 slechter saam met hom, en as jy op die einde van die dag slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, die woord is hard en duidelik, so ja, die werk wie ook al bevrijdingswerk doen en mense help met die geestelike aspekte moet geroep wees dier God, en hulle moet God sy stem hard en duidelik, binnen hulle geest binnen hulle harte kan hoor, en hulle moet in gehoorzaamheid kan optree, want God sy wil, alles gaan oor God sy wil, gaan nie oor ons wil nie, dit gaan alles oor die Heere sy wil, en wat sy perfecte wil en plan met ieder en elk van ons is, want hou dit die Heere skil ons af, stikkie vir stikkie, skil hy ons af soos hy ei, 2 Korintheers 3 vers 18 sê die Heer, ons word al meer en meer gevorm ons beeld van Christus Jesus gelijk te kan word. God vorm ons, hy is die pottebakker, ons is die klei. En dis hoekom alles gaan oor gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is belangriker as offers. Maar ja, die geestelike sy wat seksualiteit, wat seksuele contact aan betref, is verskrikkelijk, verskrikkelijk baie diep. En dis hoekom die stem van die Heere, absoluut te groot, verstaan jy, dis een positieve, dit is een ergens, dit is belangrijk, dit is een noodzakelijkheid, dat jy die stem van die Heere kan luisteren kan hoor wat die God die leiding wat hy vir jou gee, want gehoorzaamheid is belangriker as offers, en die laaste ding wat jy wil doen is om iemand vir die varken te gooi, en dis ook om het belangrik is, baie mense kom taart jou uit, baie mense kom syg jou net geestelik leeg, en wil jou uittap, maar jy weet jy wat, om Derrick Prins het altyd gesê, dat deliverance is voor the desperate, en dis absoluut, absoluut waar, dat as jy rarig in syverheid en heiligheid voor die Heere wil kom, sê hoe geest vrees verstand en hart, as jy voor die Heere wil staan in alle syverheid en heiligheid, moet jy weet, 
wat die Heere van jou verwacht, en jy moet oprecht wees van hart, want op die einde van die dag is dit een saak, dis in jou en die Heere, amal krijg geleentere en kanse, en dis net belangrijk, dat ons sal verstaan en weet, dat enige seksuele contact vir die hevelik bedoel, dis hoe God het ingestel is, en per tyd keer is jy verantwoordelijk vir jou eie val, maar Paulus ook, ek wil net afsluit met hierdie ver, wat ook terwijl ek met julle nou praat, wat ook op my hart gelewe word, dis 1 Korintheer 7, waar die Heere vir my gee vers 26 kom ons sê tot vers 30 ek gaan het tot by vers 30 lees hoor hier die woord, 1 Korintheer 7 vers 26, ek gaan tot so 30 se kant lees, ek meen dat met die oog op die swaar kry van die eindtijd, dit vir een mens goed is om te bly soos hy is as jy nie getrouwd is as jy getrouwd is, moet nie sky nie as jy ongetrouwd is moet nie een vrou soek nie, maar as jy toch trouw, doen jy nie verkeerd nie, en as jy een jong meisje trouw, doen sy nie verkeerd nie, maar soke mense, maar soke mense, sal swaar kry in hierdie leven, ek wil jylle dit bespaar, en baie baie bedoel, baie baie belangrik, wat Paulus daarmee bedoel, is dat hy die geestelike aspek verstaan, jy kan vandag, kom ek gee net een voorbeeld, as een meisje kind, kom ons sê, jy staan in volle syverheid en heiligheid voor die Heere, jou broedlijn is gesyver, jy is gesyver skoon, witter as sneeuw gewas, jy staan voor God, jy is een heilige kind van die Heere, jy lewe na by die Heere, en daar sê, jy vat verantwoordelikheid vir jou eie dade, vir jou eie vooruitzicht in die pad wat jy stap, nou gaan trouw jy, nou kom ons sê, jy trouw nou met die familie wat wel die Heere dien, maar die bloedlijn is nooit gesyver en skoongemaak, kom ons sê daar is okkolte van satanisme in die bloedlijn, of vrymeslarij, of daar is hoererij, of daar is moord, verkrachting en bloedskande oor die bloedlijn wat daar deerkom, nou slaap jy saam met so'n man, jy word enig geest met so'n man, jy word enig geest met sy bloedlijn, en dadelijk word jy beflek, en vorm die geestelike aanslagte word nou deel van jou leven, verstaan jou lyk het geestelik, word jy deel van die probleme, en dan gaan jou pad moeiliker wees, dit wat Paulus, hy wil jou die, die nood door die, hy wil jou die, hoe kan ek sê, hy sê die swaar kry in die lewe, en hy wil jy dit bespaar, hy wil jou die swaar kry, wil hy bespaar, dit is hoe hy sê, as jy nie hoef te trouw nie, moet nie trouw nie, as jy wel trouw, is dit nie verkeerd nie, maar jy moet weet, soke mense sal dit moeilik hee, en hy wil ons van die swaar kry, wil hy jou bespaar, en dit is hoe kom dit so belangrik, as jy trouw, dat jy ouwer weet, dat die man wat jy mee trouw, of die vrou wat jy trouw, dat hulle Godse seen draal, dat die pa hoor, en sê, jyre, is hier die man vir my dochter, of jyre is die vrou, die vrou vir my seen, is dit die persoon wat jy vir my gee, want as jou kind die verkeerde persoon trouw, kan het jou totaal in al jou hele levens verwoes, ek het met die vrou mens gewerk, wat op die einde van die dag, sy was een topatleet op school, sy was fantastisch, sy het uitgeblink in akademie, sy was heilig, sy was syver, sy was een maag, tot sy getrouwd is op dink op 21, en sy gaan trouw die verkeerde man, en toe sy die verkeerde man trouw, toe val haar hele leven uit mekaar uit, en sy het telke maal haar haar self probeer vermoor en self moet pleeg, haar kinders is later gemolesteer en ook verkracht, en sy het op die einde van die dag het sy haar self geskiet en ek sê vandag vir julle dat jy soveel harts hierdie buiten en dit is die effect wat verkeerde keeses en besluite in die mense leven kan wees, en dis hoekom ouwers, dis hoekom die seen van die pa oor die hevelik en dat hy die priesterhoof en koning van die huis, hy moet seker maak, hy moet op by God op sy knie kan val en sê, jyre is hierdie seen, die man vir my vir my dochter, of is hierdie dochter is sy die vrou wat jy op my paas, op my seense pad gesteen, jy wil God sy seen oor so hevelik hee, jy wil jou besluite, jy wil, die die hevelik moet die seen en vrug van God dra, en dis ook om, weet jy wat, hierdie diepere geestelike goed vind nie in ons kerke plaas nie, baie mense weet nie hier wat sonde, want niemand leer het vir hulle nie, en ek al vandag vir julle sê, ek is 9 jaar in die bediening, en vir 95% van al my werk, le die probleme in die bloedlijne, ek gaan al al die probleme daar uit, dier die stem van die Heilige Geest, en dier die kracht van die Heilige Geest, dier die bloed van die lam, dier my geloof in Jesus Christus, gee God vir ons die oorwinning, en ons triomfeer oor ons vijand hier buiten, maar ek prijs die Heere vir die voorrecht, om hierdie leerstelling vir elke van julle te bring, mag God hierdie woord seen, mag die saad wat in julle hart val, mag hy dit behoed bewaar en beskerm, en doen self onderzoek, gaan tekenboord, soek die aangezicht van God op, 
en kom met suiverheid en heiligheid voor die Heere, ons allemaal het zwakheid, de fout en niemand is perfect hier, maar Jesus sy hand is uitgereik en hy sê in sy woord, enige zon is vergeelbaar, maar wat jy die heilige geest laatste, daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is tweede kans, daar is een God wat ons bitterlik lief het, maar ons moet die richtlijne van die woord kan, kan uitleef, ons moet het kan getrouw gehoorzaam, alles tot lof en eer van die Heere, dankie vir die voorrag om die woord te deel, mag die shalom vrede van die allerheilige, almachtige God, in die jimmel, ons koning en verlos en zaligmaker, Jesus Christus, mag sy naam bo alles daar dier vir jylle word, Jacobus 2, sê die woord, glo jylle, daar is net een God, die bose machte gloot ook, wat doen hulle, hulle sidder van ons, terwyl jy stil bly, terwyl jy dit wegsteek, terwyl jy dit as geheime binnen jou hart bere, het sat in die probleem met jou nie, maar as jy iets openbaar, bring jou van die duisternis tot die licht, en dit wat Satan wil keer, hy wil nie hee moet zone blijf doen nie, hy wil nie hee moet bevry en ontvang, so dat hy lekker kan partijkie hou in jou leven, en jou leven ontvrug en ontsier, en dis nie nodig, hy daar is een God wat jou lief het, sy hand is uitgesteek om een verskil in jou leven te maak, jy moet net uit die boot uitklim, en ek geloof sê, jyre hier is ek, God sal die rest doen, ons prijs die jyre vir die voorrag, een baie mooi geseende dag word vir allemaal toegewens, ons prijs die jyre vir die woord, Amen.